ഗൈഷ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വോ ഗാഷ് ഞാൻ അശ്വിനി എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ റിമൂവൽ ടെക്നീക്സിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് അൺവോണ്ടഡ് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഏതെല്ലാം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത് അത് അതല്ലാതെ ഏതെല്ലാം ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് വരുന്നത് വീറ്റ് ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീം ഫൈവ് ഇൻ വൺ സ്കിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് സെലോൺ ലൈഫ് സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് നോർമൽ സ്കിന്നു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ക്രീം ബേസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്യൂബിലാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിലൊരു ക്രീം ഉണ്ട് ഈ ക്രീമിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ എവിടെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ആ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയർ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ക്രീമിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ഹാ എന്താ പറയുക ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ സിക്സ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല എത്ര ഹാർഡ് ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും അപ്പോൾ ത്രീ ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പം ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചേക്കുന്നത് നോർമൽ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതല്ലാതെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയും ഇവരുടെ വെറൈറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ടു റുപ്പീസിനാണ് ഇത് സ്മോൾ സൈസിലെയാണ് ഞാനിവിടെ മേടിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റി ടു റുപ്പീസിന് വേണ്ടി ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ വേർഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റർ വേ ആണ് നമ്മുടെ അൺവോണ്ടഡ് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈസിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉള്ള ആൾ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അന്ന് ഉള്ള എനിക്കൊരു കോൺസ് തോന്നിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എളുപ്പമാണോ എത്ര എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ റീഗെയിൻ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഡേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഹെയർ തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്ചറി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ ഇത് ലോങ് ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് ഇല്ല ഇതിൽ അപ്പം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിന്ന് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക്നെസ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വാക്സിൻ നമ്മൾ സലോണിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വാക്സിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതും ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സ്
ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സി അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ വാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പുൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൂ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഹെയർസിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ പ്രഷറിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഹെയർസ് റിമൂവ് ആയി കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഈ വാക്സിൻ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഹെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയറും ഹെയർ നിങ്ങളുടെ ലെഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാക്സ് ആ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ആംസ് ആ വാക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡ്സും ലെഗ്സും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടല്ല കുറേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനത്തെ ഹെയർ സ്കിന്നിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് ആവാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് കുറേ സമയം വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഈ സമയമുണ്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം വാക്സിൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട്ടിൻ്റെ വാക്സിൻ സ്ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം തേർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മടിയരായ ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ മടിയരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് ട്രിമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ട്രിമേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ബാറ്ററി വെറ്റി വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രിമേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്രിമേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇതൊത്തിരി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി ഉള്ള ട്രിമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം മസ്റ്റ് ബൈ ആണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ബാറ്ററി കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ റിമൂവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് ബ്രോൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ട്രിമറാണ് നല്ലൊരു ട്രിമറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണേലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പ്രകാരം വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണേലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രിമറും ഒരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസ് എന്ന് വരുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്കിൻ നമ്മൾ സർഫേസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എ
സർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ട് ഹെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി ആ പോർഷന് വെട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡ്രൈ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒത്തിരി അധികമാണ് പിന്നെ ഒരു കട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റേസർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് വെട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബോഡി വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പി കണ്ടൻ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് റേസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു റേസറിനെ പറ്റി ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ഒരു ഹെയർ റിമൂവൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്ലേറ്റേഡ് ആണ് എപ്ലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാക്സിനിൽ നമ്മളെ ഹെയർ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എപ്ലേറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് വാക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ബാറ്ററി ചാർജബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്രോണ്ടെ എപ്ലേറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയുന്ന അപ്ലേറ്റർ ആണ് ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയൊരു സംഭവം അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിലി എവിടെ വേണേലും ക്യാരി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ഹെയർസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നും മന്ത്ലി ട്വൈസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊത്തിരി കൺവീനിയൻറ്റും ആണ് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസിയാണ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുകൂടാതെ ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെയർ റിമൂവൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ റിമൂവൽ ടെക്നിക്കാണ് ഈ അപ്ലേറ്റ് അപ്ലേറ്ററും കൊണ്ട് അപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റും ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡുമാണ് ഹെയർ റിമൂവലിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത് അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രിപ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേസേഴ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓ ചില പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഈ റേസർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോർ ദൻ ഫ്രൈസ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ റേസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു തവണ മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നാൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ റിമൂവൽ ടെക്നിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ